আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ এনামুল হক শিকদার সহকারী শিক্ষক বাহেরচর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বানসারামপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সুপ্র শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা তোমাদেরকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কীভাবে সরল সহসমীকরণের সমাধান করতে হয় সেই সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি এবং তোমরা মোটামুটি একটা কনসেপ্ট পেয়েছ এই ক্লাসে এসে আমরা তোমাদেরকে নতুন একটা পদ্ধতি শেখাবো পদ্ধতি কি জানো পদ্ধতিটা হচ্ছে অপোনেন্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থী বন্ধুরা অপোনেন্ট পদ্ধতির ইংরেজি মিনিংটা হচ্ছে মেথুড অফ ইলিমিনেশন ইলিমিনেশন কথাটি এসেছে ইলিমেট থেকে ইলিমেট অর্থ বর্জন করা ত্যাগ করা অথবা অপসারণ করা অথবা বাদ দেওয়া তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা কিভাবে বর্জন করতে হয় অপসারণ করতে হয় এবং বাদ দিতে হয় সে সম্পর্কে আমরা আজকে তোমাদেরকে ক্লাসে নিয়ে যেতে চাই আজকে আমার টপিক্সের নাম হচ্ছে অপরেন্ট পদ্ধতি যেটা ছয়ের একের সরল সহজ সমীকরণে চাপড়ে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে আমি নিয়ে যাচ্ছি সেই হোয়াইট বোর্ডে দেখো আমাদের টপিক্সের নাম শিল নেই ছয়ের এক এই কাজটি করার জন্য প্রথমত তোমরা যে কাজটা করতে হবে অ্যাটলিস্ট সেটা হচ্ছে দেখো অপরেন পদ্ধতি তোমাদের কতগুলো স্টেপ অতিক্রম করতে হবে ও স্টেপগুলো হচ্ছে প্রদত্ত ক নম্বর প্রদত্ত উভয় সমীকরণকে এমন দুটি সংখ্যা বা রাশি দ্বারা পৃথকভাবে গুণ করতে হবে যেন যে কোনো একটি চলকের সহগের সাংখ্যিক মান সমান হয় খ একটি চলকের সহগ একই চিহ্ন বিশিষ্ট হলে সমীকরণ পরস্পর বিয়োগ করতে হবে অন্যথায় যোগ করতে হবে বিয়োগ ফলকৃত বা যোগ ফলকৃত সমীকরণটি একটি এক চলক বিশিষ্ট সরল সমীকরণ হবে নাম্বার গ সরল সমীকরণ সমাধানের নিয়মে চলকটির মান নির্ণয় করতে হবে এবং গ হচ্ছে প্রাপ্ত চলকের মান প্রদত্ত যে কোনো একটি সমীকরণে বসে অপর চলকের মান নির্ণয় করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ অপোনেন্ট পদ্ধতির মূল কথাটা হচ্ছে বর্জন করা বাদ দেওয়া অথবা অপসারণ করা অথবা ত্যাগ করা তাহলে কিভাবে সেটাকে বাদ করতে হয় সেই জিনিসটা এবং চলকের মানটা বের করতে হয় সেটা আমরা পড়ে গিয়ে দেখি কি করা যায় তাহলে তোমাদের মেন বইয়ের দেখো পনেরো নাম্বার একটা গাণিতিক সমস্যা আছে তোমাদের মেন বইয়ের সেখানে তোমরা দেখতে পারবে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল পনেরো এবং ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল নাইনটিন প্রথম তোমাদের মেন বইয়ের পনেরো নম্বর ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন তাকে দিলাম আমি এক নম্বর সমীকরণ ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ওয়াই এটা দিলাম নাইনটিন দুই নম্বর সমীকরণ সুপ্র শিক্ষার্থী মন দূরা এখানে দেখো আমি প্রথমত বলছি প্রদত্ত উভয় সমীকরণকে এমন দুটি সংখ্যা বা রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে যেন যে কোনো একটি চলকের সহগের সাংখ্যিক মান সমান হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি সেটা এক্স কেউ মিলাইতে পারবো ওয়াই কেউ মিলাইতে পারবো তুমি যেই রাশিটার মধ্যে বেশি ইজি মনে করো বা কমফোর্ট মনে করো সেই কাজটা তুমি করতে পারো তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি প্রথমত এক নং সমীকরণকে এক নং সমীকরণকে ফোর দ্বারা দুই নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা থ্রি দ্বারা গুণ করে পাই দেখো সুপ্র শিক্ষার্থী সেখানে যদি তুমি ফোর দ্বারা গুণ করো চার চার আর ষোলো এক্স তারপরে ফোরের সাথে তুমি যদি থ্রিকে গুণ করো তিন চার আর বারো ওয়াই ইকুয়াল ফোর ইন্টু ফিফটিন চার পনেরো ষাট তারপর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখানে দুই নং সমীকরণকে থ্রি দ্বারা গুণ করো তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ তিন পাঁচা পনেরো এক্স প্লাস তিন চার বারো টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল তিন উনিশে সাতান্ন এখন যে চলকটা আমাদের বলা আছে একটি চলকের সহ 
একই চিহ্ন বিশিষ্ট হলে সমীকরণ পরস্পর বিয়োগ অন্যথায় যোগ করতে হবে এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখবা যে চলকের সাংখ্যিক মান সহগের সাংখ্যিক মান সমান হয়েছে তাকে কিভাবে বেনিস করতে পারো সেই প্রসেসটা তোমরা এগিয়ে যাবে তাহলে দেখো প্রথমত আমি যদি টুয়েলভ বাই টুয়েলভ বাইকে শেষ করতে চাই বেনিস করতে চাই বা ফিনিশ করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে বাইনাস করতে হবে দ্যাট মিস বিয়োগ করতে হবে তাহলে বিয়োগ যদি করে বিয়োগের সময় নিচের চিহ্নটা চিহ্ন উল্টা ধরতে হয় পরিবর্তন করতে হয় এখানে পনেরো এক্স রাগে আসে প্লাস ধরতে হবে এটা মাইনাস এটা প্লাস ধরতে হবে এটা মাইনাস ফিফটি সেভেন রাগের চিহ্ন প্লাস ধরতে হবে এটা মাইনাস তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে প্লাস এখানে মাইনাস দুই জাতের চিহ্ন দুটো দুই রকমের হলে বাদ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ষোলো এক্স আর পনেরো এক্স হবে এক্স বারো ওয়াই থেকে বারো ওয়াই চলে গেলে জিরো কিছু থাকে না তারপর সিক্স জিরো থেকে সিক্সটিন থেকে সিক্সটি থেকে ফিফটি সেভেন চলে গেলে থ্রি থাকে এখন এক্সের যে মানটা পেয়েছি চলকের মানটা এক্সের মান থ্রি পেয়েছি তাহলে এই থ্রি মানটা আমি কি করতে হবে ওইটা আমার এক নং অথবা দুই নং সমীকরণে যেখানে আমার ইচ্ছা আমি বসাতে পারবো সেই নিয়মটাকে সেই অ্যাপ্রোচটা প্রয়োগ করবো আমি এখানে তাহলে এক্সের মান এক্সের মান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এক নং সমীকরণে বসাই এক নং সমীকরণে বসাই বসাই বা বসিয়ে পাই যাই লেখ তাহলে এখানে তোমাদের কি আছে দেখো তোমাদের আছে এক নং সমীকরণটা হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে ফোর এক্সের পরিবর্তে চলে আসবে থ্রি তাহলে ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস প্লাস হচ্ছে থ্রি ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে কি ইকুয়াল হচ্ছে ফিফটিন তাহলে বা তিন চার বারো প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল ফিফটিন বা থ্রি ওয়াই রাখব এখানে ফিফটিন মানে পনেরো বারো রাগের সিনো প্লাস টুয়েলভের সেটা ওই সাইডে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে বা থ্রি ওয়াই ইকুয়াল থ্রি আমার দরকার চলকের মান সেই ক্ষেত্রে আমি ওয়াই রাখবো শিক্ষার্থী বিন্দুর থ্রি থ্রি দিয়ে থ্রি বাঘ হবে তাহলে ওয়াইয়ের মান পেয়েছো কত ওয়ান তাহলে তুমি যেই প্রসেস অবলম্বন করেছো যে প্রোটোকলের মাধ্যমে কাজটি করেছো সেটা তুমি কি করেছো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তুমি অপোনেন্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করে তুমি সেখানে এক্সের মানটা পেয়েছো থ্রি এবং ওয়ের মানটা পেয়েছো কি ওয়ান তাহলে আমি লিখতে পারবো নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল হচ্ছে এক্সের মান পেয়েছি থ্রি ওয়ের মান পেয়েছে ওয়ান এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই মানটা দ্যাট মিন্স এক্স চলকের মান পেয়েছো থ্রি ওয়ের মান পেয়েছো ওয়ান সেটা যদি তুমি ওইখানে প্রয়োগ করো যে কোনো রাশিতে প্রয়োগ করো সমীকরণে প্রয়োগ করো তাহলে দেখো এক্সের মান থ্রি তাহলে ফোর ইন্টু থ্রি তিন চেরা বারো প্লাস থ্রি ওকে থ্রি ওয়ার মান ওয়ান তাহলে পনেরো ঠিক আছে অর্থাৎ আমার সমীকরণটি সিদ্ধ হয়েছে তাহলে আমরা এই সিস্টেমে আমি আশা করি যে তোমরা অপোনেন্ট পদ্ধতিতে যে সমাধান সমীকরণের সমাধান করতে হয় সেটা ইনশাল্লাহ তোমরা পারবে এবং এই কনসেপ্টটা নিয়ে তোমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা অনেক নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আশা করি এখন আমি তোমাদেরকে বাড়ির কাজ অর্থাৎ সৃজনশীল প্রশ্ন একটা দেবো যাতে তোমরা বাড়িতে বসে সেটা আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম প্রতিস্থাপন পদ্ধতির সমাধানে কীভাবে করতে হয় এবং আজকে আলোচনা করলাম অপরেন্ট পদ্ধতিতে কীভাবে সমস্যার গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হয় ইনশাল্লাহ তোমরা নিশ্চয়ই আমার ক্লাস গ্রহ করতে পেরেছ আজকে তোমাদেরকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দিচ্ছি সেই সৃজনশীল প্রশ্ন তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবা এবং এই রকমের যত অঙ্কগুলো আছে মেইন বইয়ে সবগুলো প্র্যাকটিস করবা কারণ করোনার এই মহামারীতে আমাদের সবাইকেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে বাসায় বসে পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে হবে পাশাপাশি নামাজ রোজা বা ধর্মীয় কাজ করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এখন একটা বাড়ি কাজ দিচ্ছি তোমাদেরকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন তোমাদেরকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন বাসায় কাজ করার জন্য প্র্যাকটিস করার জন্য তোমাদেরকে দিচ্ছি তোমরা বাসায় বসে সেই সৃজনশীলটা প্র্যাকটিস করবে আশা করি তোমাদের জন্য অনেকটা ভালো হবে তাহলে আমার সেই সৃজনশীল প্রশ্নটা হলো সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন দিলাম সেটা হচ্ছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়েল সেভেন টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়েল সেভেন তারপরে হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়েল ফোর থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়েল ফোর ক দেখাও যে 
দেখাও যে টু কমা ওয়ান বিন্দুটি টু কমা ওয়ান বিন্দুটি উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে খ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান কর নাম্বার গ হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতিতে অপনয়ন পদ্ধতিতে ক্ষয়ের সত্যতা যাচাই করো সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে আবার বোর্ডের সেই লেখাগুলো স্পষ্ট করে বুঝে দিচ্ছি সৃজনশীল প্রশ্ন টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই সেভেন থ্রি এক্স মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়াল ফোর দুটি সমীকরণ দুটি সমীকরণ দুটি সমীকরণ এখন এই সমীকরণের আলোকে তোমরা দেখাও যে টু ওয়ান বিন্দুটি উভয় সমীকরণকে সিদ্ধ করে খ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করো গ হচ্ছে অপনেন্ট পদ্ধতিতে ক্ষয়ের সত্য যাচাই করো আশা করি তোমরা বাসায় বসে প্র্যাকটিস করবা এবং এটা সলভ করার চেষ্টা করবা আমার বিশ্বাস আমি যে তোমাদের দুদিনের যে ক্লাসের মধ্যে পূর্ববর্তী প্রিভিয়াস যে ক্লাস এবং আজকের ক্লাসে যে কনসেপ্ট দিয়েছি সেই কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা অনুসরণ করে তোমরা যদি সেটাকে অ্যাপ্লাই করো আমার বিশ্বাস তোমরা সেই কাজটি করতে পারবে সবার প্রতি অনেক দোয়ার হইলো এবং ভালোবাসা রইলো আশা করি তোমরা ভালো থাকবা তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করলাম আজকের সেই অনলাইন ক্লাস ধন্যবাদ সবাই অনলাইন ক্লাসে আমাদের পাশে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম